ሰሞኑን ስብሰባ ነገ ነው ስንይ ስብሰባ ጠርተናል ይላል ነገር እና አራ ለዛው ውስጥ ይሄን ይሄን አርጋቸዋል ይሄን ለው ራሳቸው ወደ ወደ ከበደ እስረኝነት የሚወስድ ንስካስ ይወስ ነው የገቡት እነዚህ ሰዎች ይሄ አደጋለ ወይ ከም ይከተለው ምክንያት ነው ሰላም ተብቀው አገሪቱ ሲሪስ ችግር ውስጥ እንዳለች መቀበል በይፋ ማመን ነው ተብቀው በይፋ ማመን ችግር ማመን የመፍቴው አብዛኛው ፓርት ነው ይሄ አደጋለ ወይ ያርግ እንደ አደግ ድርጅት ነው ያለው እንጂ አሳሰብት ላይቷል አንድ አንድ አይደለም ይሄ አደጋለ ወይ ብዙ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶች በዋናነት እንደኔ እምነት ይሄንን አሳይመት ይሄንን ስራ የቤት ስራ መስራት ያቆመ ፓርቲና መንግስት ያለ መሆኑ ነው ይመስለኝ ይሄ አደጋውን የሚፈልገው አንድ ሰው ሲናገር ወይም ከዚህ ሲወሰን ሁሉም አባል እንዲያጨበጭብ አይደለም እንደዛ አንፈልግ እሱ ይሰለቸን ከዚህ ቀደም ለማንም ገረድም አንኖንም እነሱም ማልጠየቁንም ያውቁታል እኛም አንኖንም እንደሱ ቆነ ታዳ ለራሱ አንድ ያለው ነው ይሄደግ ሀገርን አንድ አድርጎ መምራት ሊት ይችላል አሁንም አንድ አሁን እኮ እየመረም አይደለም አንድ እኮ አይደለም ማለት ነው ትልታይ ነው ይሰራው አማራ ክልል ስለ ለስግር ተጠያቂው አማራ ክልል ያስተዳደራ ያለው ድርጅት ነው ተጠያቂው 90 በመቶ አይደለም 100 በመቶ ተጠያቂው አማራ ክልል ውስጥ ያለው ዋትና ከኦዴፓ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ይመስላል መቀሌ ከመሸገ ሌባ ዘራፊና አፋይ ድሩፕ ጋር ታባችን እንዳለ ነው ጣው ይሄደክ በሽታ የነበረው ይሄ ለምምዱን ወደ ውጭ ያወጣው አሁን አደገ ይሄደክ በውስጥ ይከራከራል ሳይፈራም ወደ ውጭ ያወጣል ይሄ መቀጠል አለበት በተናጠል የሚወሰንበት ይበዛል በተናጠል አንዳንዱ እኛም እንደናንተን ሰማውለን ማለት ነው እንደዚህ ያለ ነበር ማለት ነው ጻፊ በኮምፒውተር ተሰልፏል ሲጽፈው ነው አምባቸው ዲያለ ለማን ይላል ገድ ይላል አብይ ይላል ታርክ እንዳልኩ ሰዎች ማንሳት አልፈልኩም አሁን ለጊዜው ቢያንስ የ የሄድ ጓዶችን አሁን ለጊዜው ማንሳት አልፈልኩም ሌላ መድረክ ስላልና አነሳላችኋል ምንድነው ያላችሁ ጥናን ቢያ ነሳል እንዳልከው ወደ ነው ጥም ሄዷል ለውጣ ረፍሻን ግርግር ነው መፈናቀል ነው ሞት ነው ብንጣላ ስንት ነው ደስታችሁ የሚሰው ስንት ደስታላችሁ ከፍተኛ ገንዘብ ተመድቦ ቁር እየሰራ ያለ በማራና በሮሞ አከል ግጭት ሊፈጠር ማንም ይጣቀመው ለከዚህ ሲት ይጣቀመ የነበረው ነው አላ 27 አመታት ይሄን ሁለቱ ማበረሰብ በማጋጨት ስልጣን ላይ ቆየው ቡድን ጃዋር እንደሚለው ወይ እነዚህ ሰዎች አሉት አልከው እንካሉት እነሱ እንደሚሉት የቲፒኤልኤፍ ሰዎች የማን አባት ገደል ገባ ብለው አንድ ክልል ውስጥ ገብተው ሁለት ሰዎች ካጣሉ ያን ኢንቫይሮንመንት የፈጠሩት ሰዎች የጉዳዩ ባለቤቶች ናቸው ራሳቸው መስቀል ያለባቸው ማን ነው ማንንም ሰው ላይ ጣት ከመቀጸራቸው ይሁን ሆነ ግን ይባል ሰራዊት የለም ብሏል ጃዋር ሆነ የለም ያለበት ምክንያት ምን እንደሆነ ባላቅም ዳንስ የለም ማለት ይሁን ወአት እንደዛ ሰፈር እንዴት ማስቀበት እንደቻለ ነው ሊገባኛል ቻለው እንጂ ይሁን ሰው እንደሆነ አላ ይሁን ከማለት ተስተካ ምንም ነው ነገርልኝ ነገርልኝ እንደምናላችሁ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምታቁት የሃዲግ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ነው ያለው ከሰኞ ጀምሮ እና የምክር ቤቱ ስብሰባ የሃዲግን ወዴት ይመራው ይሆን በሚል አንድ አንድ አንዴ ተሰጡ አስተያይቶች አሉ እነሱ ለናካፍላችሁ ወደን ነው የገጁ ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብየታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የሃዲግ ተጠቅላላ ጉባኤው ቀጥሎ ወሳኝ ሆነውን መደበኛ የምክር ቤት ሰብሰባውን ጀምሮ በማካሄድ ባለፉት ወራት ስለተከናወኑ ተግባራትና በሀገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይትና ግምገማ በማድረግ ውሳኔዎችን እንደሚሰጥ ተነግሯል። ይህ የምክር ቤቱ መደበኛ ሰብሰባ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን መጥተው በደረጃቱ የተወሰኑ ርምጃዎችን በመውሰድ ድፍን አንድ አመት ሆሞላቸው በኋላ የሚደረግ ከመሆኑ በተጨማሪ አገሪቱ ውስጥ የተለያዩ አሳሳቢ ችግሮች እየተከሰቱ ባሉበት ወቅት ነው። በተጨማሪም ቀደም ሲል የገዢው ግንባር መስራችና ዋነኛ ካለ የነበረው ህወሓት 
በማዕከላዊ መንግስት ውስጥ የነበረውን ወሳኝነትና ተሳትፎ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመጡ በኋላ እየቀነሰና ከግንባሩ ጋር ያለውን ትስስር ላልቶ ባለበት ጊዜ የሚካሄድ መሆኑን እናልባትም የጥምረቱን የወደፊት አቅጣጫ የሚወስል ሊሆን ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የያዲግ ሊቀ መንበር በመሆን የሀገሪቱን የመሪነት መንበር ከያዙ በኋላ የህውሃት ተሳትፎ በእጅጉ የቀነሰ ሲመስል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርቲ ኦዴፓ ከአዴፓ ጋር የጠነከረ ግንኙነት ጀምሯል የደቡቡ ደሂዴንም የሁለቱን ያህል ባይሆንም ከጥምረቱ ጋር ያለው ዘምድና በነበረበት የዘለቀ ነበር ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ከህውሃት እንደ ድርጅት የሚወጡ መግለጫዎችና አማራሩ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚናገራቸው ነገሮች በገጂው ፓርቲ ውስጥ ከዚህ በፊት የነበረው ጥብቅ ትስስርና ማዕከላዊነት ይላላ አንድ አንድ ጊዜ የሚቃረኑ ተጻራሪ ነገሮች ሲቀርቡ ተስተውሏል በተለይ በዚህ ሳምን ከመጀመረው የሃዲግ ምክር ቤት ስብሰባ ቀደም ብሎ የህውሃት ማዕከላዊ ኮሚቴ ካደረገው ስብሰባ ተከትሎ የወጣው የድርጅቱ መግለጫ ማዕከላዊ መንግስት የሚጠበቀበትን እንዳልተወጣና የድርጅቱ የታሐድሶ ውሳኔ ከታሰበለት አግጣጫ ማውጣቱን በማጥቀስ አንካራ ትክክለን ሰንዝሯል የህውሃት ማዕከላዊ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ በሀገሪቱ እየተከሰተ ያለው ችግር እየተባባሰ መሆኑንና ወደ ማያ ባራ አደጋ የሚያስገቡ ችግሮች በመጠንም በስፋትም እየጨመሩ መሆናቸውን አመልክቶ ባለፉት አመታት የተገኙ ለውጦችን ስጋት ላይ መውደቃቸውን ጠቅሷል የኢሃዴግ በጥልቀት የመታደ ስርምጃ ተኮላሽቷል ብሎ የሚያምነው ህውሃት በሀገሪቱ የሰላም ጦት መስፋፋቱን መረጋጋት እየጠፋ ሆከትና ግርግሮች በስፋት እየጨመሩ መምጣቱን ህግና ስርዓት ማስከበር እንዳልተቻለ በመጥቀስ ግምገማ ማድረጉን ገልጿል። ጨምሮም ለዚህ እንደዋና ምክንያት ያስቀመጠው አመራሩ ከያዲግ መሰረታዊ እምነቶች ማፈንገጡንና ቅጥ ባጣ ደባል አመለካከት ተበርዟል በማለት የህገ መንግስት ጥሰት እየፈጸመ እንዲሁም የፌደራል ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል አስተሳሰብና ድርጊት መስፋፋቱን በመጥቀስ ያለውን የድርጅቱን አመራር ከሷል ይህ ከያዲግ ምክር ቤት ስብሰባ በፊት ወጣው የህውሃት መረር ያለ መግለጫ የድርጅቱን ስብሰባ ጠንከር ያሉ ጉዳዮች የሚነሱበትና የአባል ድርጅቶች ቀጣይ ጣፈንታ ምን ሊሆን እንደሚችል የሚወስን ውጤትን ይዞ እንደሚመጣ ይጠበቃል ነገር ግን ከድርጅቱ የቆየ ባህላ አንጻር በውስጥ የሚደረጉ ንግግሮች ከውጪ እንደሚታዩት የጎላ ለውጥ በሚያመጣ ሁኔታ ሳይሆን የርስ በርስ ግምገማ በሚመስል ሁኔታዊ የተደረጎባቸው በዚያው ተዳፍኖ ይቀራሉ የሚሉ በርካቶች ሰዎች አሉ። የቀድሞ የአዴፓ አባል አቶ ቹቹ አለባቸው እንደሚሉት የሀዲግ ከፍተኛ አመራሮች በሰብሰባቸው ላይ ብዙ ነገሮች አንስተው እስከ ጥጋቸው ድረስ እንደሚገማገሙ ነገር ግን አንዳችም ነገር ወደ ውጪ አይወጣም የህውሃትና የሃዲግ ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ለደምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት ግን ድርጅቱን የገጠሙት ፈተናዎች ተበድ ያሉ በመሆናቸው ፊት ለፊት ችግሮችን ከመነጋገር ውጪ ምንም አማራጭ እንደሌለ የድርጅታቸው እምነት መሆኑን አመልክተዋል በዚህ ስብሰባ ላይ እንዲነሱ የሚፈልጋቸውን ጉዳዮች ቀደም ብሎ በመግለጫው ላይ ይፋ ያደረገው ህውሃት ብቻ ሲሆን በዋናነት የርሱ አጀንዳ የውይይቱን መድረክ ይዛል ተብሎ ይገመታል ጠንከር ያለ ሊሆን ይችላል የድርጅቱን የወደፊት ዕጣን በተመለከተ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ የተነሳው አባል ድርጅቶችን በማውሃድ የሃዲግን አንድ ወጥ ፓርቲ የማድረግ ፍላጎት ከፉኛ በህውሃት ከተጠለጠሉ ጉዳዮች አንዱ ነው መግለጫው ጉዳዩ የተነሳው የሃዲግ ጤናማ በደንበረበት ወቅት እንደሆነ በመግለጽ ችግሮች እንዳሉ ያመለክታል ጉባኤው ከፍተኛ ፍትጋይ ኖሯል የሚሉት አቶ ቹቹ በተለይ ወደ ውህደት የመሄድ ጉዳይ ከፍተኛ ያሳ ፍጭት እንደሚያስተናግድ ይህም ከውሃት በኩል እንደሚሆን ያምናሉ። ምክንያታቸውንም ሲያስቀምጡ ህውሃት ያለ ያለው ከአንድነት በፊት አንድ ላይ አድርጉን የሚገቡ የመረህ ጉዳዮች ላይ እንስማማ ነው። በዚህ አንጻር የፓርቲዎቹ ጉልበት ያበጠ የሃዲጋ ቀም እየተዳከመ ስለመጣ ውህደቱ እወን ይሆናል ብዬ አላምንም። ከሆነም ለይስ ሙላ እንጂ ትርጉም አይኖረውም ይላል። ይህንን ሐሳብ የሚያራመዱት ኦዲፒ አዴፓና ዴሂዴንም ቢሆኑ በየክልሎቻቸው የገጠሟቸውን ተግዳሮቶች ድርጅቱን በማውሃድ ሊወጡት ያሰቡ እንደሚያስመስላቸው የሚናገሩት አቶቹቹ ሶስቱ ከደገፉት ወደፊት የመሄድ እድል እንዳለው ይገምታሉ። ኦዲፓ በክልሉ በእውነትና በሌሎች ፖለቲከኞች የበላይነት እየተወሰደበት ስለሆነ 
በመጣበት ለመሄድ ስለሚቸግር ውህደቱን ተጠቅሞ በመድረኩ ላይ አስፈላጊ ሆኖ መቀመጥ ይፈልጋል ይሄደን በክልሉ የሚነሱ ዘርፈ ብዙ ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎች የተነሳ እየተፈረከረከ ከማንም በላይ ውህደቱን ይፈልጋል አዴፓ መንታ መንገር ላይ ይቆማል ምክንያቱም ውህደቱን ይፈልጋል ነገር ግን በሌላ በኩል ደግሞ ጠንካራ በህርተኛ ድርጅት ስለመጣበት ለመምረጥ ይቸገራል እንደዚያም ሆኖ መምረጥ ካለበት ውህደቱን ይመረጣል ሲሏቸው ሁሉ ይናገራል አሁን አሁን ፓርቲዎች ባሉበት ሁኔታ ውህደት ይፈጸማል የሚል ግምት የለኝ የሚሉት የኢትዮጵያ ፖለቲካ በቅርብ የሚከታተሉት አቶ ገረሱ ቱፋ ናቸው ወደዚ ደረጃ ለመدرس መጀመሪያ በውስጣቸው ያለውን አብሮ የመቀጠል ችግር መፍታት አለባቸው አብረው ከቀጠሉ ምን አሻሽለው ነው የሚቀጥሉት አጋር ተብሎ ሲጠሩ የነበሩ ድርጅቶች እንዴት ነው የሚሆኑ የሚለውን ወሰነው ለህزب ግልጽ ማድረግ እንዳለባቸው ያምናሉ የፖለቲካ ተንታኝ ሆኖ ታቶ ሙልጌታ አረጋዊ ህውሃት እየተፈጠሩ ላሉ ችግሮች ያለውን አመራር ተጠያቂ ነው ማለቱ እንደ ክርክር ሊቀርብ የሚችል ቢሆንም አሁን ያለው አመራር ሲመረጥ ህውሃቶችም እንደነበሩ ይጠቅሳሉ ስለዚህ የሃዲግ ውድቀት የህውሃት ሙድቀት ነው ይላል ዳቶ ሙልጌታ ፓርቲዎቹ አሁን ያዙት አንዱ አንዱ መክሰስና ማወንጀል ነው እንደ የሃዲግ አንድ ሆነን አንድ መመሪያ ለመገዛት በኢትዮጵያ ህዝብ ቢጥቃል የምንገባበት ውሳኔ ማስተላለፍ አለብን የሚሉ አይደሉ። ሌላው ቀርቶ በሪዮት ዓለም እንኳን ልዩነት ያላቸው ፓርቲዎች ናቸው። አክለው ያላቸው ልዩነት በአንድ ስብሰባ አስተርቀው አንድ የሚያደርጋቸው ስምምነት ምን ላይ ደርሳሉ ብለው እንደማይጠብቁና እንደዚያው ብሎ ማሰብ ተአምር እንደመጠበቅ ነው ይላሉ። አቶቹቹ አለባቸው ስብሰባው ብዙ አዲስ ነገር ይመጣል ብሎ ይጠብቃሉ። በሁደቱ በኩል ግን ምናልባት አገሪቱ አስፈሪ ደረጃ ላይ የደረሰች ስለሆነ ኢስማሙም ባይስማሙም ወደ አንድነት የመምጣቱን ጉዳይ ያጣጥሙት ይችላሉ። ይህ የሆነው ደግሞ የብሄር ፖለቲካው ጫፍ ላይ በመدرسው ነው የሚል ድምዳሜ ይችላል በዚህ ላይ ጠንከር ያለ አቋም ይወስዳሉ። በማለት በደምጽ ብልጫው ሳኔ ላይ ሊደርሱ እንደሚችሉ ይገምታሉ። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በርካታ ወንታዊ ለውጦች እንደመጡ የሚናገሩት አቶቹቹ የሃዲግ ግን ተዳክመዋል ይላሉ። በለውጡ ሂደት የማከላዊ መንግስት ህግ የማስከበር አቅም መዳከም አመራሩ ወደሚፈልገው አቅጣጫ እንዳይሄድ እንዳገደው ተክሰው መፈናቀሎች በአዲስ አበባ ላይ የተወሰደው አቋም ጉመት አሰጣጦች ተደምረው ለህውሃት የባሰ እንጂ የተሻለ አልመጣም ወደሚል ተስፋ የመጉረጥ አዝማሚያ ህዝቡ ወስዶታል ይላሉ አቶቹ። የሃዲግ ምክር ቤት ከሚያካሂደው ስብሰባ አገርን ወደ ጤነኛና ወደ ተረጋጋ መንገድ ሊወስድ የሚችል የመፍትሄ حساب አልተጠብቅም ብለው አላቶቹ አለባችሁ። ምክንያታቸው አራት ድርጅቶች እንደ ድርጅትና እንደ ግለሰብ በመሐከላቸው ያሉ ግንኙነቶች ጤነኛ አይደሉም። እየተወያዩ ሳይሆን አንዱ አንዱን ሲያወግ ሲከስ ነው የቆዩት። በዚህ ሳቢያ የድርጅቱ መሪዎች ተገናኝተው ሲወያዩ በተቻለ መጠን አንዱ ሌላኛውን እየወቀሰ የራሱን የፖለቲካና የበላይነት ለማረጋገጥ የሚጥሩ ነው የሚመስሉ ይሉ ያስቀምጣሉ። ፖለቲካኞች ዋና አላማቸው ስልጣን ነው የሚሉት አቶ ሙልጌታ አረጋዊ እዚህ ቀውስ ምን አትርፋለሁ? የሚል ይመስለኛል የመጀመሪያ ሐሳባቸው ይላሉ። በዚህ ምክንያት አሁን ያለው ከባድ አገራዊ ችግር ከባድ ፈተና የደቀነ ቢሆንም ለፖለቲካኞች ግን ችግሩ አልታያቸውም ይላሉ። በአንድ ስብሰባ ተገናኝተው መሰረታዊ ያገራችንን ችግር ፈትሸው የራሳቸውን የስልጣን ፍላጎት ወደ ጎን በመተው የአገር ፍላጎት አስቀድመው ሊያረጋጋ የሚችል ውሳኔ ያሳልፋሉ ይያላስቡ ይላሉ አቶ ሙሊዴ። ባለፈው አንድ አመት በርካታ ወንታዊ ርምጃዎች ቢታዩ ፈታኝ ሁኔታዎችም እንዳሉ የሚያስታውሱ አቶ ገረሱ ቱፋ አሁን በሚያደርጉት የመከር ቤት ጉባኤም ድርጅቶች በውስጣቸው ያለውን ችግር ፈተው ወደ ፊት ግልጽ የሆነ ራይ በማስቀመጥ አገሪቷ አሁን ካለችበት አሳሳቢ ሁኔታ ወዴት እንደሚወስዱ እየተነሱ ያሉ ግጭቶች እንዴት እንደሚፈቱ ወስነው ይወጣሉ ብለው እንደማያስቡ አቶ ገረሱ ይናገራሉ። በርካቶች ተገዢው የሃዲግ ውስጥ ተለይቶ ለመውጣት ፍላጎት እንደማይኖር ቢያም ነው ምናልባት የመላያይን ነገር ቢከሰት አሳሳቢ ሁኔታ እንደሚፈጠር አቶ ገረሱ ይናገራሉ። መላያይቱ ከመጣ አገሩም በማስተዳደር ላይ ችግር ይፈጠራል። ግጭቶች በየቦታው ይበረክታሉ። ይህ ሁኔታ ለተቋሚዎች አማራጭ ሆኖ ሊመጥ የሚያችላቸው ቢሆንም ግግጅት ያደረጉ አይደለም። 
ከሁም ምን አይነት አማራጭ እንደሚያመጡ ያሳዩበት ሁኔታም ይለም በዚህ ምክንያት በቂ ሚና ይጫወታል የሚል እምነት የለኝ ዲሉ አስረድቶ ተነታኔውን ስለ ተከታተላችሁን እና መሰግናለን እስከ በዚህ ሳምንት መጨረሻ ስብሰባው ተጠናቆ መግለጫቸውንም እንደምን ሰማ አንጠብቃለን አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ ከስር ከስሩ ለናሳውቃችሁን ሞክራለን እና መሰግናለን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን